O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense supervisou esta mañá as obras do gimnasio do CEIP Pena Corneira que está no Concello de Carballeda de Avia. O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, desprazouse esta mañá ata o Concello de Carballeda de Avia para supervisar, en compañía do alcalde Luis Milia, o CEIP de Pena Corneira, as obras de adaptación do ximnasio para o seu uso debido ao Covid-19 por un importe de máis de 22.000 euros. O delegado territorial explicou a Xunta de Galicia que vai executar este verán un total de 557 obras en centros educativos de toda a comunidade ou a Aveiro, por primeira vez, do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta para o deseño dos centros post-Covid. Na que se vende facer un investimento de 22.000 euros, dentro dun total de 92 estatacións e un investimento de 4 millóns de euros. Como saben todos vostedes, durante a época do verán, aproveitando o peche das aulas, aproveitase para facer esa posta punta, a punto incrementada en orzamento, en actuacións durante este último ano, unha unhas actuacións que se complementan con outros de maior calao, de maior importancia, como son eses nove centros nos que se fai unha rehabilitación integral tamén, labores de eficiencia energética, mellora de cuberta, mellora de iluminación LED, carpintería metálica, etc., cun investimento total neste ano 2021 de 7,8 millóns de euros. E gustaría me recordar tamén esas obras que están a piques de rematar e esa posta a punto para o mes de outubro de SFP de innovación. Un total de 15 millóns de euros na provincia Ourense en este ano dentro do plan de arquitectura pedagógica, plan trianual 21-23 cun total de 191 millóns de euros para os colegios, centros educativos de toda Galicia e que surde da reflexión sobre a pandemia e da necesidade de espacios amplos, ventilados, espacios polivalentes, polivalentes como estas instalacións e aí gustaríame dentro deste plan tamén recordar ese convenio coa Fegán, aquí temos presente o alcalde de Carballá de Avia, representante da Fegán tamén primeiro agradecer a súa presencia hoxe aquí e agradecer a súa colaboración no mantemento dos centros educativos pero tamén como representante da Fegán agradecer poñer en valor ese gran acordo que se ven de materializar nos últimos meses para intentar que as instalacións educativas se san útil e tamén foro horario electivo, contando sempre co acordo e coa colaboración dos concellos para a custodia destes espacios. O alcalde do municipio, Luis Milia, destacou a maiores destas melloras a boa condición da que goza este centro, contando co maior número de alumnos logo da capital da comarca, Rivadavia. Está moi ben dotado, está nun sitio estupendo e creo que este colegio merece ter moita vida e isto, pois, dar as gracias de novo a Xunta a través do delegado e a directora territorial por a súa preocupación e a directora por o colegio e a miña conselleira de educación que é a que está sempre encima das cousas procurando que o colegio esté ben habilitado e que esté nas condicións idóneas por nosos nenos e nenas. Música